ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி பிசிபி குரூப் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் பொதுவாக நம்ம பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பயாலஜி படிச்சிட்ட பிறகு மெடிக்கல் அதாவது எம்பிபிஎஸ்ஓ பிடிஎஸ்ஓ ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி நேச்சுரோபதி இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தாண்டி நமக்கு வந்து ஒரு சில டாப் மோஸ்ட் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது ஸோ ஒரு சில காலேஜஸில் மேனேஜ்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி போகிறாங்க ஒரு சில காலேஜஸில் உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் பேஸ் பண்ணி போகிறாங்க இன்னும் ஒரு சில டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் ஜிப்மர் எய்ம்ஸ் இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டை பேஸ் பண்ணியும் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ்க்கு வந்து அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் டாப் மோஸ்ட் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணிட்ட பிறகு டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபார் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸையும் நம்ம பேசிட்டு இதில் என்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் இருக்க போகுது அப்ராடில் எந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ்க்கு பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ டாப் மோஸ்ட் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் ஆஃப்டர் டுவெல்த் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நமக்கு டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய முதல் கோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் ஸோ இதனுடைய டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷம் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஎஸ்சி நர்சிங்கில் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் ரெஜிஸ்டர்டு நர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் நர்சிங் டியூட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏகப்பட்டது இருக்குது எலிஜிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த்தில் பிசிபி படிச்சிருக்கணும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் ஸ்டேட் லெவல் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து தேவைப்படுது பொதுவாக நீட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் நீட் இல்லாமையும் டுவெல்த் மார்க்கை பேஸ் பண்ணியும் அட்மிஷன்ஸும் இருக்கு இது டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரெண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் லெபாரட்ரி டெக்னாலஜி அதாவது எம்எல்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை டெக்னீஷியன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மூணு வருஷமும் கெரியர் எங்கே இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி லேபில் தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்க போகிறோம் ஸோ லேப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து முன்னாடியெல்லாம் ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி ஒவ்வொரு லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஸ்ட்ரீட்டு வந்து இந்த லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் பேத்தாலஜி லேப் மேனேஜர் டயக்னோஸ்டிக் லேப் அசிஸ்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிரைவேட்டில் இருக்கக்கூடிய லேப்லேயும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லேப்லேயும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு மூணாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லை டெக்னீஷியன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே அல்ட்ராசவுண்ட் அல்ட்ராசவுண்டு ஸோ இதாவது யூஎஸ்ஜி அப்படின் சம்திங்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அல்ட்ராசவுண்டு வச்சு நம்ம அந்த பாடி ஃப்ளெஷ் மசில்ஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறது எக்ஸ்ரே வந்து போன் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ரேடியோகிராஃபர் எம்ஆர்ஐ டெக்னீஷியன் சிடி ஸ்கேனு எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன்ஸு ஸோ அல்ட்ராசவுண்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்கேனிங் ப்ராசஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜ் டெக்னாலஜியில் வருவாங்க சிடி ஸ்கேனுமே நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் எம்ஆர்ஐயும் இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் டெக்னாலஜி ஓடிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸ் ஸோ இவங்களுடைய கெரியர் ரோல் எப்படி இருக்கும் அனஸ்தீஷியா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சர்ஜிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் நமக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபீல்டில் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி டயாலிசிஸ் ஸோ டயாலிசிஸ் வந்து இப்போ பெரும்பாலும் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணி சரியாக குடிக்கிறது இல்லை தண்ணி குடிக்காததுனால யூடிஐ வருது அதனால வந்து கிட்னியும் வந்து இஷ்யூ ஆக ஆரம்பிக்குது தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக குடிக்கும் போது கிட்னி பாதிப்பு அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்
கிட்னி டேமேஜ் ஆகிறதுல சந்தேகம் இல்லை தான் இப்போ இவங்களுடைய ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் மீன் டியூரேஷன் த்ரீ இயர்ஸ் ரோல் வந்து டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன் ஹாஸ்பிட்டல் டெக்னீஷியன் ஃபார் கிட்னி கேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாலிசிஸ் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த தொப்புளுக்கு கீழே இவ்வளோ நீட்டு நீடில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் அதாவது அது ஒரு லிக்விடு தான் மெடிசன் வந்து உள்ளே இறக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த மெடிசனை எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பத்து லிட்டர் பன்னெண்டு லிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி உள்ளே போயிட்டு மறுபடியும் அதை வெளியே எடுப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து நம்ம வெயின்ஸில் வந்து பிளட் அனுப்பி அதை பியூரிஃபை பண்ணி மறுபடியும் உள்ளே அனுப்புவாங்க ஸோ இது இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் டயாலிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமான டிமாண்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரபி ஃபிசியோதெரப்பி ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் பிபிடி ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இன் கிளினிக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரீஹேப் ரீஹேபிலேஷன் சென்டர்ஸ்லலாம் நமக்கு வந்து இந்த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து கூப்பிடுவாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் கேருக்கு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ரோல் இருக்குது அடுத்த பிஎஸ்சி அனஸ்தீஷியா டெக்னாலஜி ஸோ நம்ம ஓடிடியில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் இது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அனஸ்தீஷியா அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ஆப்டோமெட்ரி நம்முடைய கண்கள் ஸோ கண்களில் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான கேர் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போது க்ரீன் ஸ்க்ரீன் விச் மீன் க்ரீன் ஸ்க்ரீன்ற ப்ளூ ஸ்க்ரீன் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் லேப்டாப் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் போர்டு ஆகட்டும் டெஸ்க்டாப் ஆகட்டும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்முடைய கண்கள் பாதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஆப்டோமெட்ரிக் வந்து ஃபியூச்சரில் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பட் வென் யூ டேக் கேர் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்லி ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் ஐ கேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆப்டிக்கல் ஸ்டோர் மேனேஜர் இந்த மாதிரி ரோல் வந்து நமக்கு இருக்குது அடுத்து பிஎஸ்சி நியூட்ரிஷன் அண்ட் டைட்டிஷ் டைட்டிக்ஸ் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ஹேபிட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ரோலாக இருக்குது இப்போ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எடுத்து நல்லா பல்ஜ் ஆகிடுறாங்க இப்போ அவங்களுடைய வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டயட் டயட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ரோல் தான் இவங்க பிளே பண்ண போகிறாங்க ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் டயட்டிஷியன் கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன்ஸ் வெல்னஸ் கோச் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரிஷன் டயட்டிஷன் வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தான் பெரும்பாலும் அவங்களுடைய விசிட் வந்து இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பர் விசிட்டுக்கு தே வில் கிவ் தே வில் சார்ஜ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெ பெர்ஃப்யூஷன் டெக்னாலஜி வந்து ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டேக் கேர் பண்ணுறது இவங்களுடைய ரோல் ஸோ எந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்க முடியுன்றது தான் இவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ ஹார்ட் லங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் டியூரிங் கார்டியாக்கு சர்ஜரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் ஸோ அதாவது பேச முடியாதவங்க அவங்களுக்கு வந்து காது கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஆடியாலஜிஸ்ட் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற ஃபோர் இயர்ஸ் டியூரேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அடுத்து டிப்ளமா கூட நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேராமெடிக்கல்ல நீங்க படிக்கலாம் அதுல ரொம்ப ஹைலைட்டடான டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னா எம்எல்டி அதாவது மிஷின் சாரி லேப் டெக்னீஷியன் அப்புறம் வந்து ரேடியாலஜி நர்சிங் கேர் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் டியூரேஷன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஈஸி டு என்டர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் குயிக்லி ஸோ டிப்ளமோனு சொல்லணும் டாப் காலேஜஸ் ஃபார் மெடிக்கல் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசணும்னா எய்ம்ஸ் டெல்லி சொல்லலாம் அப்புறம் ரீஜனல் பிரான்ச் சிஎம்சி நம்ம வேலூரில் இருக்கிற சிஎம்சி ஜிப்மர் புதுச்சேரி மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஸோ எஸ்ஆர்எம்ல உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எதனா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக நம்மளை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கூகுள் ஃபார்ம் மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வி ஹவ் கெரியர் ஸ்கோப் எந்த மாதிரி நமக்கு ஃபியூச்சரில் இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்ப